இப்போ சிபி ஃபிட்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன டைப் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் சிபி ஃபிட்டிங்ஸில் மெயினாக வந்து ஷவர் ஃபிட்டிங் ஷவர் ஃபிட்டிங்கில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மெயின் பார்ட் ஷவரோட மெயின் பார்ட் ஷவரை கண்ட்ரோல் பண்ணுற அந்த மெயின் பார்ட் ரொம்ப முக்கியம் ஹாட் அண்ட் கோல்டு ஷவர் வரும் இல்லைங்களா ஸோ அது ரொம்ப முக்கியமான பார்ட் அதில் ரெண்டு டைப் இருக்குங்க ஃபஸ்ட்டு டைப் வந்து வால் மிக்சர் டைப் அப்படிங்கிறது அதுதான் வந்து சீப்பஸ்ட் டைப்பு யூஸ்வலாக எல்லோரும் நிறையா யூஸ் பண்ணுறது அந்த டைப்பு ஆனால் வால் மிக்சர் டைப்பு பார்த்தீங்கன்னா ஏஸ்தட்டிக்கெலாம் ரொம்ப நல்லா இருக்காது கொஞ்சம் ப்ரொஜெக்ஷனாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால அது அவ்வளோ பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்காது ப்ரொஜெக்ட் ஆகிட்டு இருக்கும் வாலை விட அதுக்கப்புறம் அதில் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறது கஷ்டம் ஏன்னு சொன்னால் நம்ம இப்போ தண்ணி நம்ம ஊரில் ரொம்ப மோசமான தண்ணியாக இருக்கிறதுனால ஈஸியாக அதில் ஸ்கேலிங் ஃபார்மேஷன் ஆகி அந்த சால்ட் ஃபார்மேஷன் தண்ணியில் இருக்கிற சால்ட்லாம் வந்து ஒரு மாதிரி டெபாசிட் ஆகி நீங்கள் வாங்கி ஃபிட்டிங்கை வாங்கி கொஞ்ச நாள்லேயே ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு வாரத்துலேயே பார்த்திங்கன்னா வெள்ள வெள்ளையாக ஆகிடும் அது ஏன்னு சொன்னால் உங்கள் வாட்டர் குவாலிட்டி அப்படிங்கிறதுனால தான் ஸோ அதனால தான் வந்து நான் யூஸ்வலாக நாங்கள் எல்லாேருக்கும் சஜஸ்ட் பண்ணுறது என்னென்னு சொன்னால் நீங்கள் சாஃப்ட்னர் பிளான்ட்டை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வராது ஸோ அதை பற்றி நான் அப்புறமா கொஞ்சம் டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் இந்த டாய்லெட்ஸ் அதை பற்றி அதில் வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் சாஃப்ட்னர் பிளான்ஸை பற்றி மெயினாக என்னென்னு சொன்னால் நீங்கள் வாட்டர் குவாலிட்டி மோசமாக இருக்கிறதுனால எவ்வளோக்கு எவ்வளோ இந்த எக்ஸ்போஸ்ட் பார்ட்ஸ் சிபி பார்ட்ஸ் இருக்கோ அதை மினிமைஸ் பண்ணுறது நல்லது ஸோ அந்த கான்செப்டில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் அதை அவாய்ட் பண்ணுறது பெட்டர் வால் மிக்சர் டைப்பாக இவன் தான் கொஞ்சம் சீப்பராக இருக்கும் அது இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னா வால் மிக்சர் டைப்பில் வந்து நீங்கள் வந்து ப்ரெஷர் ரொம்ப ஜாஸ்தி தேவையில்லை அதனால் ப்ரெஷர் பம்ப் போட வேண்டியது கிடையாது பட் ஆனால் வந்து இது செகண்ட் டைப்பு என்னென்னா உங்களுக்கு கன்சீல்டு டைவர்டர் இதுதான் வந்து பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஜஸ்ட் ஓவல் ஷேப்பில் இருக்கும் அல்லது ஸ்கொயர் ஷேப்பில் இருக்கும் ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்கும் ஒரு சர்டன் ஹைட் கன்சீல் டைவர்டர் கொஞ்சம் ஹையராக ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது அதில் கன்சீல் டைவர்டில் எல்லாமே ஒரே நாப் ஒரே லீவர் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அது நீங்கள் லெஃப்ட் அண்ட் லிஃப்ட் பண்ணிங்கன்னா வாட்டர் வரும் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டு டேர்ன் பண்ணிங்கன்னா கோல்டு ஹாட்டு ஸோ இந்த நடுவில் வச்சிங்கன்னு சொன்னால் ரெண்டும் மிக்ஸ் ஆகி வரும் ஸோ அது பெஸ்ட்டு டைப் ஏஸ்தட்டிக்காக பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அதில் உங்களுக்கு சர்ஃபேஸ் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் இல்லாததுனால உங்களுக்கு ஈஸியாகவும் இருக்கும் அந்த டெபாசிட் சால்ட் டெபாசிட்டு ஸ்கேலிங் ஆகிறதுக்கு பாசிபிலிட்டி ரொம்ப கம்மி அதனால் அதை ப்ரிஃபர் பண்ணுங்கள் அதுலேயே வந்து நீங்கள் ப்ரெஷர் பம்ப்பு போட வேண்டியிருக்கும் மோஸ்ட்லி மோஸ்ட் ஆஃப் த மாடல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பார் ப்ரெஷர் தேவைப்படும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பார் ப்ரெஷர் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து வாட்டர் டேங்க் வந்து தேர்ட்டி ஃபீட் ஹைட்டில் இருக்கணும் உங்கள் ஷவர் ஹெட்டில் இருந்து தேர்ட்டி ஃபீட் ஹைட்டில் இருந்தால் தான் ரீசனபிள் அது ஒர்க் ஆகும் இல்லைன்னு சொன்னால் நிறைய மாடல்ஸ் ஒர்க்கே ஆகாது ப்ரெஷரை உங்களுக்கு ஓப்பனே ஆக ஓப்பன் பண்ணாலும் தண்ணி வந்து கீழே தான் வரும் மேலே ஷவரில் இருந்து வராது ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் வந்து சில கம்பெனிஸில் வந்து ஹை ஃப்ளோ மாடல்ஸ் அப்படிங்கிறது கொடுக்குறாங்க அந்த மாடல்ஸ் ஜாக்வாரில் எல்லாம் வருது ஸோ அந்த மாதிரி மாடல்ஸ் கேட்டு பாருங்கள் அதில் வந்து ப்ரெஷர் பம்ப்பு போடாமல் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது பட் பெஸ்ட்டு வந்து எல்லார் வீட்லேயும் நாங்கள் இப்போ ப்ரெஷர் பம்ப்பு போடுறது சஜஸ்ட் பண்ணுறோம் அதை பற்றி நான் டீடைல்டாக ப்ரெஷர் பம்ப்பை பற்றி அப்புறம் டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன் இப்போது ரெண்டு டைப் இருக்குங்கிறத பார்த்தோம் ஒன்று வந்து உங்களுக்கு ஷவருக்கு ஷவர் ஃபிட்டிங்ஸில் வந்து ரெண்டு டைப் ஒன்று வால் மிக்சர் டைப்பு அண்ட் வந்து கன்சீல் டைவர்டர் டைப்பு கன்சீல் டைவர்டர் டைப் சூஸ் பண்ணுறது பெட்டர் கன்சீல் டைவர்டர் த்ரீ இன் ஒன் டைவர்டர் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க ஏன்னு சொன்னால் வந்து ஒரு அதில் இருக்கிற லீவர் ஆப்ரேட் பண்ணுற முறையில் உங்களுக்கு வந்து மேலே ஷவருக்கு ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு நாப இழுத்து விட்டிங்கன்னா மேலே ஷவருக்கு போகும் தண்ணி ஷவர்லேருந்து வரும் அல்லது வந்து அந்த நாபை க்ளோஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா கீழேருந்து வரும் ஸோ இந்த நாப் கூட வந்து ப்ரெஷர் ஆக்டிவேட்டட் நாப்ஸ் வந்து வருது ஜஸ்ட் நீங்கள் ஜஸ்ட் எழுத்திங்கன்னா போதும் அந்த ப்ரெஷரில் நின்றுட்டே இருக்கும் ப்ரெஷ் பண்ணிங்கன்னா உள்ளே போயிடும் அந்த மாதிரி டைப்லாம் வருது ஸோ கன்சீல் டைவர்டர் யூஸ் பண்ணுறது பெட்டர் நெக்ஸ்ட் ஐட்டம் ஷவர் ஹெட்டு ஷவர் ஹெட்டு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது இப்போ ஏன்னா நிறைய பேர் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க நிறையா வருது மார்க்கெட்டில் ஆப்ஷன்ஸ் நிறையா வருது பட் யூஸ்வலாக பெஸ்ட் ஆப்ஷன் அப்படிங்கிறது வால்லேருந்து ஃபிக்ஸ் ஆகி வால்லேருந்து ஜஸ்ட் ஒரு ப்ராக்கெட்டில் வர்ற அந்த ஐட்டம் அதுதான் வந்து பெஸ்ட்டு அதில் டிஃப்ரெண்ட் சைஸஸ் இருக்குது
நிறைய இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதிலே டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளோர்ஸ் வர்ற மாதிரி அதாவது யூனிஃபார்ம் ரெயின் வர்ற மாதிரி ஒரு யூனிஃபார்ம் ஃப்ளோ இருக்கும் இல்லை கேஸ்கேட் அப்படிங்கிற மாதிரி குற்றாலத்தில் நீங்கள் நிற்கிற மாதிரி தண்ணி பட் அந்தளவுக்கு தண்ணி நமக்கு தேவை இப்போ அது பெரிய அது ஒரு வேறு பிரச்சனை அது வேறு சப்ஜெக்ட்டு ஆனால் வந்து அந்த மாதிரி நிறையா பாசிபிலிட்டி இருக்குது அதுக்கெலாம் வந்து நீங்கள் ப்ரெஷர் பம்ப் போடாமல் ஒர்க் ஆகாது இது தவிர இந்த ஷவர் கண்ட்ரோல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேனல் சிஸ்டம்ஸ் வருது அந்த பேனல் சிஸ்டம் யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா வெர்டிக்கலாக வாலில் ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கும் அதில் இருந்து சைடு ஜெட்ஸு மொத்தமாக சைட் ஜெட்ஸு பாடியில் அடிக்கிற மாதிரி சைட் ஜெட்ஸ் வரும் ஒரு மூணு சம்டைம்ஸ் நாலு சைட் ஜெஸ்ட் இல்லை மினிமம் ரெண்டு சைட் ஜெஸ்ட் ஆகுது இருக்கும் ஸோ அது ஒரே பேனலில் ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கும் அந்த பேனல் இருந்தே ஷவர் வெளியில் வர மாதிரி சிஸ்டம்ஸ் வருது அதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இன்னொரு டைப் என்னென்னா சைட் ஜெட்ஸில் வாலில் இருந்து தனித்தனியாக நீங்கள் வாலில் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் சைட் ஜெட்ஸு அதில் வந்து ஸ்கொயர் சைட் ஜெட்ஸ் ரவுண்ட் சைட் சைட் ஜெட்ஸ்லாம் வந்து நீங்கள் தனித்தனியாக அதை பிளம்பிங் லைனை வந்து அதுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுக்கணும் இப்போ பேனல் சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல வாட்டர் லைன் கொடுத்தீங்கன்னா போதும் அதுவே தனியாக எல்லாத்தையும் செப்பரேட் பண்ணி அதை கொடுக்குது பட் பேனல் பேனலில் இருக்கிற பெரிய ப்ராப்ளம் என்னன்னு சொன்னால் நான் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு எவ்வளோ மினிமம் சிபி ஃபிட்டிங்ஸோட சர்ஃபேஸ் ஏரியாவை குறைக்கிறீங்களோ அவ்வளோ உங்களுக்கு மெயின்டெனன்ஸ்க்கு நல்லது அதனால் இந்த பேனல் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆட் ஆகிடுது அதில் படுற தண்ணி அதெல்லாம் நம்ம ஸ்கேலிங் ஆகிறத க்ளீன் பண்ணி மெயின்டைன் பண்ணுறது ஒரு கஷ்டமான விஷயந்தான் அன்லெஸ் யூ ஹாவ் எ வெரி குட் வாட்டர் பெட்டர் டு அவாய்ட் தட் பேனல் சிஸ்டம் ஸோ நீங்கள் வேணால் தனித்தனி ஜெட்ஸு போடணுன்னா போடுங்க ஸோ அது இன்னும் கொஞ்சம் மெயின்டைன் பண்ணுறது ஈஸி கொஞ்சம் பிளம்பிங்கில் இனிஷியலாக கொஞ்சம் காஸ்ட் வரதாக செய்யும் அண்ட் ஆல்சோ தோ சிஸ்டம்ஸ் ஆர் மோர் எக்ஸ்பென்சிவ் இந்த நார்மல் சிஸ்டம்ஸ் அது மாதிரி சிஸ்டம்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதை வந்து டெமோ நிறையா ஷோரூம்ஸில் வச்சுருக்காங்க அந்த டெமோவை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் டிசைட் பண்ணுங்கள் அது பெட்டர் அப்புறம் இந்த சைட் ஜெட்ஸ் பற்றி சொல்லிட்டு இருந்தீங்களா அது அது வந்து மசாஜ் மசாஜிங் ஜெட்ஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க ஏன்னு சொன்னால் அது ஃப்ளோ வரும்போது நீங்கள் ஃப்ளோவோட நேச்சர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா அது பல்ஸ் ஃப்ளோ வரும்போது ஒரு மசாஜ் ஃபீலிங் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக மசாஜிங் ஜெட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது கூட வந்து அதை வந்து நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ப்ராப்பர் பிளம்பிங் சிஸ்டம்ஸு எல்லாத்தையும் அவங்க அந்த கம்பெனி பர்சன்ஸே வந்து இன்ஸ்டலேஷனுக்கு உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி பார்த்துக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க நார்மலான பிளம்பாக இருந்தால் அதை ப்ராப்பராக இன்ஸ்டால் பண்ண முடியாது கம்பெனி பர்சன்ஸ் எப்போவுமே கூப்பிட்டு நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணுறது எந்த பிளம்பிங் ஃபிட்டிங் பண்ணாலும் அவங்க வர்றது ஆளை வந்து அனுப்புவாங்க எந்த கம்பெனியாக இருந்தாலும் அதுக்கு அசிஸ்ட் பண்ணுறாங்க அவங்க அசிஸ்டன்ஸாக ஆரம்பத்துலேயே கேட்டுக்கிட்டிங்கன்னா அது நல்லது இன்னொரு விஷயம் சில விஷயங்கள் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது அவங்க கம்பெனி பீப்புள் வந்து அசிஸ்ட் பண்ணால் தான் வாரண்ட்டியெல்லாம் ப்ராப்பராக வந்து அவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க அப்போ தான் அவங்க இல்லைன்னு சொன்னால் நீங்கள் ஃபிக்ஸ் நீங்களே ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்க பிளம் முறை எதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க எதோ ஃபால்ட் வந்ததுன்னு சொன்னால் நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ண முறையில் தான் ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிறது அவங்க சொல்கிற ஒரு சான்ஸ் இருக்குது அதனால் கம்பெனி அசிஸ்டன்ஸை எப்போவுமே ரிக்வஸ்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் சிபி ஃபிட்டிங்கில் நெக்ஸ்ட் என்னென்னா வாஷ் பேசினோட டேப்ஸ் இந்த பைப்ஸ் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது வாஷ் பேசின் டேப்ஸில் யூஸ்வலாக ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று பிப்காக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பிப்காக் அப்படின்னு சொன்னால் வாலிலருந்து ஸ்பவுட் வர்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது ஒரு டைப்பு இன்னொன்று வந்து பில்லர் காக் பில்லர் காக்குங்கிறது வாஷ் பேசினோட கவுண்டரோ வாஷ் பேசின் மேலேயோ இருந்து வர்ற டைப்பு ஸோ யூஸ்வலாக பில்லர் காக்குங்கிறது ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்குது பிப்காக்குங்கிறது ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுறது இல்லை ப்ளஸ் அது வரதான் செய்யுது பட் அவ்வளோ யூஸ் பண்ணுறது இல்லை இன்னொன்று என்னோடய சஜஷனாக வால் மிக்சர் டைப்பு அதாவது ஹாட் அண்ட் கோல்டு இருக்கிற மாதிரி வாஷ் பேசின் டேப்ஸே வாங்கிடுங்க யூஸ்வலாக வந்து நிறைய பேர் அதை அவாய்ட் பண்ணுறாங்க நம்ம ஊரில் வந்து தமிழ்நாட்டில் ரொம்ப கோல்டு சீசன் வர்றதில்லை அப்படிங்கிறதுனால என்னதான் இருந்தாலும் கோல்டு சீசன் அப்படிங்கிறது ஒரு மூணு நாலு மாதத்துக்கு இருக்க தான் செய்யுது அந்த டைமில் மார்னிங் ஏர்லி மார்னிங் நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது அந்த டேப்லேருந்து வார்ம் வாட்டர் வர ஃபீலிங்கே ரொம்ப நல்லதாக இருக்குது இன்னொன்று வயசானவங்களுக்குலாம் அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அதனால் நீங்கள் ஆரம்பத்துலேயே இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் இதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் இந்த வாட்டர் லைன் வந்து புதுசாக ஹாட் வாட்டர் லைன் நீங்கள் கொண்டுவே முடியாது டைல்ஸ் எல்லாம் உடைக்க வேண்டியிருக்கும் டைல்ஸை உடைச்சிங்கன்னு சொன்னால் புதுசாக டைல்ஸ் உங்களுக்கு அந்த கலரில் கிடைக்காது அப்புறம் கம்ப்ளீட்டு எல்லா டைலையும் மாற்ற மாதிரி இருக்கும் அதனால் இந்த மாதிரி விஷயங்களை ஆரம்பத்துலேயே நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்ட
ஹெல்ப் ஃபாஸ்ட் அப்படிங்கிறது நான் நம்ம டபிள்யூசி பக்கத்தில் நம்ம க்ளீன் பண்ணிக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற அந்த ஸ்ப்ரே சிஸ்டம் அது ஹெல்த் ஃபாசெட்னு சொல்கிறோம் அதில் ரொம்ப முக்கியம் என்னென்னு சொன்னால் அது ரைட் சைடு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் நம்ம உட்காந்துருக்கும் போது டபிள்யூசி லெஃப்ட் உட்காந்துருக்கும் போது ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கணும் அதில் நிறைய மிஸ்டேக் பண்ணி லெஃப்டில் எல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடுவாங்க ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கணும் ப்ராப்பரான ஹைட்டில் இருக்கணும் ஸோ அதுக்கு ஒரு டிப்பிக்கல் டயக்ராம் ஒரு பாத்ரூமில் இருக்கிற எந்தெந்த ஃபிட்டிங்ஸ் என்னென்ன ஹைட்டில் இருக்கணும் அப்படிங்கிற டிப்பிக்கல் டயக்ராம் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஸோ இது ஹெல்த் ஃபாசெட்டுக்கோட பொசிஷனு ரொம்ப முக்கியம் அந்த ஹெல்த் ஃபாசெட்டோட ஃபினிஷ் வந்து சிபி ஃபிட்டிங்காக இருக்கலாம் இல்லை பிளாஸ்டிக்கில் இருக்கலாம் எதுவாக இருந்தாலும் இந்த ஹெல்த் ஃபாசெட்டுங்கிறது நீங்கள் எந்த கம்பெனியில் வாங்கினாலும் எவ்வளோ காஸ்ட்லியாக வாங்கினாலும் சிக்ஸ் மந்த்ஸுக்கு மேலே ஒர்க் ஆகாது அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ஏதாவது சர்வீஸ் பர்சனை கூப்பிட்டு அதை வந்து ரிப்பேர் பண்ணி வைக்கிறதோ இல்லையே அதை தூக்கி போட்டு புதுசாக வாங்குறதோ தேவைப்பட தான் செய்யும் அதனால் நீங்கள் வந்து என்ன வேணால் வாங்கிக்கலாம் பட் உங்கள் எஸ்தட்டிக்ஸ் சூஸ் ஆகிற தகுந்த மாதிரி மேட்ச் பண்ணுற மாதிரி வாங்குங்க அந்த ஹெல்த் ஃபாசெட்டோட டியூப் மட்டும் பிவிசியில் வாங்காதீங்க அது வந்து பிரைடட் ஹவுஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் இருக்கும் சிபி ஃபிட்டிங்கில் சிபி கலரில் இந்த ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கலரில் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஃபிட்டிங்ஸ் அந்த மாதிரி ஹோஸ் வாங்கி போடுறது தான் அவங்களுக்கு மெயின்டெனன்ஸுக்கும் பெட்டர் யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஹெல்த் ஃபாசிட்டு நிறைய இடங்களில் ஹெல்த் ஃபாசிட்டு விழுந்து டைல்ஸு பிரேக் ஆன இன்சிடென்ட்ஸ்லாம் இருக்குது பட் மோஸ்ட்லி அது கொஞ்சம் ரேர் தான் அது இருந்தாலும் அதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் ஹெல்த் ஃபாசிட்டை ஹேண்டில் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஹேர்ஃபுல்லாக கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணுறது பெட்டர் இந்த ஹெல்த் ஃபாசிட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஃபுல் டேர்ன் கிளாஸ் ஃபுல் டேர்ன் காக் யூஸ் பண்ணுறது தான் பெட்டர் ஸ்டாப் காக் ஹெல்த் ஃபாசிட்லேருந்து ஒரு ஸ்டாப் காக்குன்னு ஒன்று வரும் அதில் இருந்தால் ஹெல்த் ஃபாசிட் வரும் ஸோ அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கண்ட்ரோல் இருக்கும் ஸோ அந்த கண்ட்ரோல் ஃபுல் டேர்னாக இருக்கிறது பெட்டர் ஏன்னா இப்போலாம் நிறைய ப்ளா ப்ரெஷர் பம்ப் யூஸ் பண்ணுறதுனால ஹெல்த் ஃபாசிட்டில் ரொம்ப எக்ஸீடிங் ப்ரெஷர் வருது அதை ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ண முடியறதில்ல ஈஸியாக வந்து பிச்சுட்டு போயிடுது ரொம்ப ஸ்பாயில் ஆகிடுது அதனால் குவார்ட்டர் டேர்ன் ஸ்டாப் காக்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணாதீங்க ஹெல்த் ஃபாசிட்டுக்கு ஹெல்த் ஃபாசிட்டுக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது வந்து ஃபுல் டேர்ன் யூஸ் பண்ணுங்கள் அதில் வந்து நீங்கள் ப்ரெஷரை ஃபுல் டேர்னில் தான் நீங்கள் ப்ரெஷரை உங்களுக்கு தேவைப்பட்ட மாதிரி குறைச்சி வைக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது குவார்டர் டேர்னில் நீங்கள் ப்ரெஷரை குறைக்க முடியாது இந்த சிபி ஃபிட்டிங்ஸ் நம்ம நிறையா இருக்குது அப்படிங்கிறத சிபி ஃபிட்டிங்ஸ் இந்த சிபி ஃபிட்டிங்ஸ் டைப்பு என்னங்கிறது அது எப்படி எல்லாம் என்னென்ன மாதிரி டைப் இருக்குங்கிறதெல்லாம் பார்த்தோம் அதில் முக்கியமான பிராண்ட்ஸ் என்னங்கிறத பார்ப்போம் இந்தியாவில் வந்து மேஜர் பிராண்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டாப் பிராண்ட் வந்து ஜாக்வார் ஜாக்வார் வந்து ரொம்ப ரிலேல் ரிலேபிள் பிராண்ட் ரொம்ப வருஷமாக பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வேறு இந்தியன் கம்பெனிஸ் நிறைய சானிடரி வேர் கம்பெனிஸ் இப்போ எல்லாருமே சிபி ஃபிட்டிங்ஸு ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாரி வேர் ஹிண்டு வேர் சீரா இவங்க எல்லாருமே வந்து சிபி ஃபிட்டிங்ஸ் பண்ணுறாங்க அது மாதிரி எல்லா சானிடரி வேர் கம்பெனிஸும் ரோக்காவாக இருக்கட்டும் கோலர் இருக்கட்டும் டோட்டோவாக இருக்கட்டும் எல்லாருமே வந்து ஆல்மோஸ்ட்டு சிபி ஃபிட்டிங்ஸ் பண்ணுறாங்க அது தவிர நிறைய அமெரிக்கன் பிராண்ட்ஸு டெல்டா அந்த மாதிரி நிறைய பிராண்ட்ஸும் இப்போ வந்துட்டுருக்கு ஸோ சிபி ஃபிட்டிங்ஸில் இந்தியன் பிராண்ட்ஸ் என்னங்கிறத பார்த்தோம் அது மாதிரி இந்த இம்போர்ட்டட் பிராண்ட்ஸு பிளட்ஸ் எல்லா சானிடரி வேர் பிராண்ட்ஸும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சிபி சிபி ஃபிட்டிங்ஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரோக்கா கோலர் இவங்க எல்லாருமே வந்து சிபி ஃபிட்டிங்ஸையும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க நீங்கள் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் பேரிவேர் ஹேண்ட் வேர் அவங்களாம் நீங்கள் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அவங்களும் வந்து சிபி ஃபிட்டிங்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பட் ஜாக்வார் அப்படிங்கிறது ஸ்டாண்டர்ட் பிராண்டு அதை நீங்கள் வந்து ஜாக்வார் வந்து ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனாக வச்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அவங்களுக்கு நாங்கள் நிறையா யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் யூஸ்வலாக வந்து யூஸ்வலாக வந்து சர்வீஸிங் அதெல்லாம் வந்து பெரிய ப்ராப்ளம் ஒன்றும் கிடையாது நல்லாவே இருக்குது பட் ஃபாரின் பிராண்ட்ஸில் எடுத்தீங்கன்னா இப்போ நிறைய பிராண்ட்ஸ் டெல்டா கியூகோ அந்த மாதிரி நிறையா பிராண்ட்ஸும் வந்து உள்ளே வந்திருக்காங்க இந்த மார்க்கெட்டில் ஏன்னா நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இந்தியா இஸ் அ வெரி பிக் பிளேயிங் ஃபீல்டு ஃபார் ஆல் தி கம்பெனிஸ் ஆல் தி ஃபாரின் கம்பெனிஸ் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் லைக் ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பிராண்ட்ஸ் ஹவ் பின் ஓப்பன் இன் இந்தியா ஸோ உங்களுக்கு அதில் ஏதாவது பிடிச்சாலும் யூஸ் பண்ணலாம் மெயினான மேஜர் ஃபாரின் பிளேயர் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால்
ஜெர்மன் மேக்கு குரோ ஹேங்கிறது வந்து நீங்கள் தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம் நல்ல ஒரு ஸ்டாண்டர்டான பிராண்ட் அது அதே மாதிரி ஹான்ஸ் ஹேன்ஸ் குரோஹே அப்படிங்கிற பிராண்ட் வந்து அதில் வந்து பிரிஞ்சு போன பிராண்டு அவரோட பிரதர் ஆரம்பிச்சது சொல்கிறாங்க ஹேன்ஸ் குரோஹே ஸோ அந்த பிராண்டும் வந்து ஃபேமஸான பிராண்டு அதையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் பாத் டப்ஸை பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம் அதில் முக்கியமான விஷயம் என்ன சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் பாத் டப்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸில் வருதுங்க ரெக்டாங்குலர் ஷேப்ஸுங்கிறது ரொம்ப மோஸ்ட் ஃபேமஸ் ஷேப் ஆக்சுவலாக அண்ட் ஆல்சோ மோஸ்ட் ஸ்பேஸ் சேவிங் கூட சொல்லலாம் ஒரு வகையில் ஏன்னா லாங் பாத்ரூம் அவங்களுக்கு இருக்கிற பட்சத்தில் ஆனால் அவங்க பாத்ரூம் ஸ்கொயராக இருக்கிற பட்சத்தில் ஸ்கொயர் ஷேப்டு பாத்ரூம்ஸு வித் கார்னர் ஷாம்ஃபர்ட் ஆர் கார்னர் டேர்ன்டு எப்போவுமே நல்லா வரும் அதை மனசில் வச்சுட்டு உங்கள் ஷேப் ஆஃப் த பாத்ரூம் மனசில் வச்சுட்டு தான் நம்ம பாத் டப்பை டிசைன் பண்ணணும் ஒன்று இன்னும் ஒன்று பாத் டப்பில் வந்து நிறைய டைப்ஸ் வருது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஜக்குசி டைப் பாத் டப்ஸ் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்குது ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஃப்ளாக்லேயே இப்போலாம் வந்து ஜக்குசி டைப் பாத் டப் கொடுக்குறாங்க அதில் நிறைய பேர் கேட்பாங்க ஜக்குசியில் அந்த மோட்டர்லாம் எப்படி கன்சீல் பண்ணுறதுன்னு ஒரே ஒரு பவர் கனெக்ஷன் மட்டும் நீங்கள் வாலில் கொடுக்கணும் கீழே அது முன்னாடியே நம்ம டைல்லாம் ஓட்டுறது மாதிரி கொடுக்கணும் அதுவரைஸ் நீங்கள் டைல் ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஜக்குசி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் கீழே ஒரு ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பேனல் மாதிரி இருக்கும் அந்த பேனல் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டோன்னா கீழே மோட்டர்லாம் இருக்குது ஸோ அதனால் அதெல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணுற பெரிய விஷயம் இல்லை இப்போ பாத் டப்பில் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ கிளாஸ் ஃப்ரண்டில் கிளாஸ் மட்டும் வச்சு அந்த பேனல் பேலாக கிளாஸ் வச்சு பார்த்து கொடுக்குறாங்க ரொம்ப நல்லா அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு எஸ்தட்டிக்ஸ் நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி ஃபேமிலி ஜக்யூசிஸ் வருது அதை நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் டெரஸில் இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் காமனாக எல்லோரும் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி அதனால் பாத் ரூம்ஸ் பாத் டப்ஸ் வந்து திரும்பியும் ஃபேஷனாக வந்துட்டுருக்கு ஸோ பாத் டப் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் வந்து ப்ராப்பர் பிளானிங் முன்னாடி பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம் இந்த பாத் டப்ஸில் இன்னொரு டைப்பு ஸ்டாண்ட் அலோன் பாத் டப்ஸ்னு வருது அதெல்லாம் யூஸ்வலாக அப்ராடில் ஃபேமஸாக இருந்தது இப்போ இங்கே நிறையா வருது அதாவது வாலில் அட்டாச்சாக இல்லாமல் தனியாக ஒரு பவுல் மாதிரி ஒரு ஷேப்பு பவுல் ஷேப் மாதிரி அல்லது வந்து ரெக்டாங்கிள் ஷேப் வந்து தனியாக வாலில் அட்டாச் பண்ணாமல் சென்டராக இருக்கும் ஸோ சுற்றி நடக்கிறதுக்கு ஸ்பேஸ் இருக்கும் அது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் கான்செப்ட்டு பார்க்குறதுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அப்புறம் கோர்ட்யார்டு பாத்ரூம்ஸ்குள்ளே கோர்ட்யார்டு அப்படிங்கிறது ஒரு நியூ கான்செப்ட்டு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் கான்செப்ட்டு உங்கள் பாத்ரூம் வந்து ஸ்பேஷியஸாக தெரிகிறதுக்கு ப்ளஸ் வந்து ரொம்ப ஏரியா வெண்டிலேட்டடாக ஹைஜினிக்காக தெரிகிறதுக்கு மேலே உங்கள் பாத்ரூம் வந்து டாப் ஃப்ளோரில் இருக்குதுன்னு சொன்னால் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து தேர்ட் ஃப்ளோர் உங்களுக்கு டெரேஸ் அப்படின்னு சொன்னால் செகண்ட் ஃப்ளோரில் பாத்ரூம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோமே மேலே ஒரு கட் அவுட் ஒன்று கொடுத்துட்டு அதில் ஸ்கை லைட்டிங் மேலேருந்து வர்ற மாதிரி பண்ணுறோம் ஸோ ஸ்கை லைட் மேலேருந்து வரும்போது அது வாலில் வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங் பேட்டர்ன் க்ரியேட் பண்ணுவோம் அந்த வாலில் டைல்ஸு நல்லா ப்ரொஜெக்டிங் ஸ்டோன் டைல்ஸ் இது ரஃப் ரக்கட் டைல்ஸு அது மாதிரி டைல்ஸ் ஓட்டிடுறோம் ஒரு கோட்டையார்ட் ஃபீலிங் ஒரு அவுட் டோர் ஃபீலிங்காக ப்ளஸ் வந்து இல் உள்ளே வந்து நீங்கள் நேச்சுரல் பிளான்ஸோ இல்லை ஆர்டிஃபிஷியல் பிளான்ஸோ கூட ஓகே வச்சுட்டு கீழே கொஞ்சம் பெபிள் பெட் மாதிரி கிரியேட் பண்ணிட்டு வந்து சொன்னால் பாத்ரூமோட ஒரு பார்ட்டு அது வந்துடும் யூஸ்வலாக ஷவர் பக்கத்தில் டபிள்யூசி பக்கத்தில் அந்த மாதிரி அது வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக உங்கள் பாத்ரூம் ஏதோ அவுட் டோரில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் கொடுக்கும் சில ரிசார்ட்ஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க அந்த மாதிரி கான்செப்ட் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய லெவலில் பண்ணுவாங்க அதே சின்ன லெவலில் நம்ம வீட்டில் கொண்டுற போது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி கான்செப்டை வந்து கோர்ட்யார்டு இந்த பாத்ரூம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ நாங்கள் அந்த மாதிரி கான்செப்டை இன்ஸ்டால் பண்ண ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் உங்களுக்கு காட்டுறேன் அந்த வீடியோஸ் காட்டுறேன் அதை பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கும் அதில் வந்து இன்ஸ்பிரேஷன்ஸ் கிடைக்கும் அதில் ஓட்டுற டைல்ஸே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் ட்ரெஸ்ஸிங் ரூமும் பாத்ரூமும் தனித்தனியாக கொடுக்காம நடுவில் இருக்கிற வாலை ரிமூவ் பண்ணிட்டோம்னு சொன்னால் ட்ரெஸ் பாத்ரூமில் இருக்கிற லைட்டு ட்ரெஸ்ஸிங் ரூம்குள்ளே வரும் அது ஒரு நியூ கான்செப்ட்டு ஸோ இப்போது அப்ராடு அப்ராட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுறாங்க ஈவன் வார்ட்ரோப்ஸே பாத்ரூம்ஸ்குள்ளே கொண்டு போகிறது உண்டு ஸோ அந்த மாதிரி அவங்க கன்வீனியன்ட்டாக இருக்குது ட்ரை பாத்ரூமாக ரொம்ப மெயின்டைன் பண்ணுறாங்கிறதுனால அங்கே ஈஸியாக ஒர்க் அவுட் ஆகுது பட் நம்ம ஊரில் கூட என்ன பண்ணுறோம்னு சொன்னால் ட்ரெஸ்ஸிங் ரூமில் பாத்ரூம் ட்ரெஸ்ஸிங் ரூமுக்கும் பாத்ரூமுக்கும் டிவைட் பண்ணுற வாலை கட் பண்ணிவிட்டு அதை கிளாஸ் வால் மாதிரியோ ஜஸ்ட் ஒரு ஃபிக்ஸ்டு கிளாஸ் மாதிரியோ வைக்கிறோம் அப்போ என்ன